¿Qué tal amigos y amigas? Les mandamos un saludo desde aquí, desde el Macuspanita Informa, nuestro canal, que bueno, ya no habíamos subido videos porque seguimos mejorando nuestro estado de salud y este, haciendo nuestros ejercicios y en fin, aquí estamos. Bien, pues hoy en la conferencia matutina tuvimos el agrado de ver al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien nos visita en este país y pues es un agrado y además es muy importante haber escuchado todo la, el, el resumen doloroso de cómo se volvió a instituir la democracia en ese país. Sabemos que en el 2019 hubo golpe de estado, él mismo lo menciona en su intervención, en la primera intervención que tiene en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues él, él da cuenta ¿no? de, de, del golpe de estado que sufrió dolorosamente Bolivia y que eh, estuvieron en la lucha muchos ciudadanos bolivianos para pedir, para suplicar que se instituyera la, la, la democracia en ese país. Recordemos aquella imagen simbólica en el 2019 cuando Yanín Áñez usurpa la presidencia de Bolivia en, en aquel momento, eh, sale ella triunfante con, con el ejército este, custodiándola y ella con la Biblia en la mano, una imagen por lo más ofensiva para el pueblo de Bolivia, un pueblo que ha sufrido mucho y que, eh, pues, ¿cuál es la riqueza mayor? Y nosotros hicimos un video al respecto. La mayor riqueza que países poderosos pudieran eh, interesarles ese golpe de Estado eh, que estuvieron atrás de esta mujer eh, arropándola para que eh, se instituyera como disque presidente de Bolivia, Yanín Áñez, pues es el litio. Nosotros hicimos un, un doc no documental, pero sí eh, documentamos de alguna manera que pues la mayor, hay un gran, eh, grandes hectáreas de litio en, en Bolivia y que pues esa es la mayor riqueza eh, que tiene eh, y ese litio está custodiado por los pueblos y las tribus originales de, de allá de Bolivia. Hicimos todo un, un recuento de, de las riquezas de aquel país, sobre todo en este asunto, en este mineral que es el litio. Y bien, este, hoy se menciona nuevamente el presidente José, digo perdón, Luis Arce, Catacora menciona nuevamente porque le hacen una pregunta respecto a la riqueza del litio en Bolivia y él habla de que se va a, bajo los permisos de las tribus originales y los pueblos eh, indígenas, pues se va a, a, a nuevamente a retomar la explotación del litio, pero desde luego que con la riqueza bien encausada hacia esos pueblos, ¿no? Y bueno, vemos ahí este, de manera irrisoria a los troles pagados por la derecha aquí en México cuando regresa nuevamente. Primero, este, la derecha aplaudía a Juan Guaidó cuando se pronunció también, dice que presidente de Bolivia, habiendo, estando en funciones el presidente eh, Maduro en Venezuela, perdón, y pues sale de la nada Juan Guaidó a decir que él era el presidente constitucional de Venezuela, porque Venezuela está muriéndose de hambre. Y entonces vimos a, a Jorge Ramos con un video también muy ofensivo al pueblo de Venezuela, dos personas que fueron pues contratadas o pagadas para que aparentemente estuviesen comiendo de la basura y 
les falla el video porque atrás se ve un hombre que viene de compras de una tienda de estas de conveniencia que viene con sus bolsas llenas, ¿no? Entonces, este, pasaron también videos de una tienda en, que estaba vacía, eh, que era de otro lugar y la hicieron pasar como que las tiendas de conveniencia estaban vacías porque había mucha hambre en Venezuela. De ese tamaño es la, los troles de la derecha aquí en México, que no solamente eh, meten eh, injurias y calumnias y denuestan este gobierno, sino que también se atreven a, a querer vendernos la idea de que esos modelos en otros países, eh, el modelo del populismo, porque así le llaman a este gobierno, que es un modelo populista y que quieren decir, quieren poner por ejemplo, como ejemplo a Bolivia y quieren, quisieron poner como ejemplo a Venezuela de que esos gobiernos populistas instaurados en aquellos países son gobiernos de fracaso, ¿sí? cuando que lo hicieron a través de montajes. Compañeros de la Cuarta Transformación, les digo, no solamente tenemos a un Lord Montajes, ¿eh? que es Carlos Loret de Mola, hay varios Lord Montajes en este, en este país que es, están en los medios de comunicación que debieran de ser más responsables y dejar de meterle miedo a la gente. Ya esa, esa estrategia ya no sirve, porque recordemos que en el 2006 se, se instauró esta estrategia del miedo en donde el presidente Andrés Manuel iba a acabar con todo y, y una bicicleta se caía y, y cerraban las tiendas, los, los comercios en la Ciudad de México antes Distrito Federal cuando él se postuló para jefe de gobierno de, de, de esa entidad. Bueno, ¿funcionó en ese momento? Pues no, no funcionó. ¿Va a funcionar ahora? Tampoco les funcionó. En el 2018, eh, millones de mexicanos, cerca de 36 millones de mexicanos, dimos muestra de que estábamos y estamos más democratizados, más politizados y sabemos más de nuestro país y las necesidades que atraviesa. Actualmente, eh, bueno, pues eh, vemos a los troles um, um, como este señor, este, uno de los troles que dice, que, que le da, aplaude a Luis Arce Catacora, el actual presidente de, de Bolivia, le dice, viva la democracia y le mienta a la madre a Evo Morales. Lo que este señor no sabe es que Luis Arce Catacora es un contador general y es licenciado en economía por aquel país y que durante todo el gobierno del presidente, expresidente Evo Morales, que duró en su presidencia 14 años y que sacó adelante al pueblo boliviano y que instauró muchas, muchas, este... Eh, políticas públicas y políticas sociales para ayudar al pueblo boliviano, el expresidente Evo Morales. Bueno, pues el, el economista Luis Arce Catacora fue eh, en ese tiempo fue uh, ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Estas personas de la derecha, estos troles de la derecha y que Felipe Calderón y toda esta... Marco Cortés, le retuitean a este fulano chumel, este, un troll pagado por la derecha, le retuitean ese tipo de tweets, ese tipo de comentarios de gran ignorancia, no saben que la democracia en Bolivia se volvió a instaurar cuando este señor Luis Arce Catacora llega a la presidencia de Bolivia bajo la eh, democracia participativa que es el voto de los bolivianos ¿sí? y vemos a este a esta otra señora eh, Gloria otro troll de la derecha en donde cada vez que se le dicen los, las atrocidades que vivimos durante el gobierno de Felipe Calderón ella sale con una imagen de una niña diciendo que ella era una niña cuando el presidente eh, 
cuando se instauró el fraude electoral y se adueñó de la presidencia Felipe Calderón. Lo que hay que recordarle a esta muchachita es que, eh, que no importa, es, si va a hablar de política está obligada a investigar qué fue lo que pasó durante el gobierno de Felipe Calderón. Si está dispuesta a defenderlo, tiene que defenderlo con argumentos, no salir con la estupidez de que era una niña. Eso no nos importa. Yo, o sea, ¿cuántos de nosotros no vivimos en carne propia el movimiento del 68? Pero cuando tú vienes de la lucha, claro que averiguas qué fue lo que pasó, ¿sí? Y que fue una masacre lo que sucedió ahí. Si vamos a hablar de política, debemos de ser responsables del punto en el que vamos a tratar mínimo saber lo mínimo y una de las cosas mínimas que debemos de saber es que se elevó al 151% el crimen de feminicidio en el gobierno de Felipe Calderón, mínimo debemos de saber eso y mínimo debemos de saber que hubo fraude electoral porque la compañía que estaba haciendo el conteo de votos en aquel tiempo era la compañía El de Brando la compañía de su cuñado, del cuñado de Felipe Calderón, Hinojosa. Entonces no fue sorpresivo ese fraude electoral de manera electrónica. Y como ese, muchas otras cosas. Es importante saber cómo es que ahora la derecha se rasga las vestiduras en decir que se va a, a aprobar este, el uso lúdico de la, de la cannabis. Uso lúdico y el uso pues de, de alguna forma como paliativo a ciertos dolores, como, como control de dolor, ¿no? Bueno, pues ¿por qué se rasgan las vestiduras, señores? Si ustedes, y lo dijo Abraham Mendieta, y estoy parafraseando su tweet, dice Abraham Mendieta porque es de su autoría esta cosa que yo suscribo, este pensamiento es de que por qué se alarman de que se va a, a aprobar la ley para el uso lúdico de la cannabis, de la marihuana, si ellos le aplaudieron y tuvimos como secretario de seguridad pública la seguridad de todos los mexicanos en manos de un narcotraficante como lo es Genaro García Luna y que hoy está preso en una cárcel en Estados Unidos, del oeste de Nueva York. Entonces, por favor sean más responsables y sean más inteligentes a la hora de atacar a un gobierno humanista. Y si bien lo quieren atacar, porque también por ese lado se han ido de que está matando a niños por falta de medicamentos para el cáncer, para combatir el cáncer, hay que recordarles a la derecha que son las farmacéuticas internacionales y mundiales las que han hecho esta, han cerrado sus ventas de medicamentos contra el cáncer y que no se ha podido abastecer de la forma en que el gobierno quisiera, como ha estado sucediendo con las vacunas también, porque también por ahí han atacado al subsecretario de salud, el doctor Hugo lópez Gatel diciendo que ha sido un irresponsable con el suministro de las vacunas. Eh, hemos de recordarles que hay una queja interpuesta por parte del de gobierno de México a través del de secretario de Relaciones Exteriores, nuestro queridísimo Marcelo Ebrard Casaubón, en la ONU diciendo que están acaparando los países. Hoy se volvió a mencionar este asunto y que están acaparando 10 países, el mayor, el 70% de la creación de las vacunas, perdón. Y que hay países incluso que, no, incluso que no tienen una sola vacuna y tienen cientos de miles de casos de COVID. Está siendo injusta la, 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 la repartición, como decían en mi pueblo, de las vacunas a nivel mundial. No es cuestión de este gobierno. Si la derecha quiere eh, quejarse, que vaya a la ONU y que suscriba a la queja del presidente, porque es... La ONU, el órgano regulador internacional que debería de estar haciendo estas observancias y debería de estar eh, incitando o invitando a esos países acaparadores que, que le bajen dos rayitas. 
Y bueno, pues nosotros nos vemos en un próximo video o en un próximo en vivo. Si te gustó este video, suscríbete y dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vayamos subiendo y independientemente de eso, visita nuestro canal. Tenemos muchos videos de gran interés. Muchísimas gracias.